ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോണായ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് രണ്ട് ഫോണാണ് ഇറക്കിയത് ഈ സീരീസിൽ എയ്റ്റ് സീരീസിൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ കുറേയൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിലും ക്യാമറയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോൺ ഈ പ്രൈസിന് വേർത്ത് ആണെന്നൊന്നു കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായ ഒരു വളരെ ഒരു ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഡിസൈൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഈ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടതാണ് വൺ പ്ലസ് സെവനിലും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലും ഒക്കെ ഇതേ വെർട്ടിക്കൽ ക്യാമറ ലേ ഔട്ടായിരുന്നു കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേ ചേഞ്ച് അതേ ക്യാമറ പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസൈനും തന്നെ വരുന്നത് കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ വൺ പ്ലസ് ബ്രാൻഡിങ് കാണാം വൺ പ്ലസ് ലോഗോ കാണാം വെർട്ടിക്കൽ ക്യാമറ ലേ ഔട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്ക് പാനലിൽ കാര്യമായ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ എന്താ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്റ്റ് തിങ് പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് നോച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ഒരു വശം പിന്നെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറ ഇല്ല ഇവിടെ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ കേവ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്ജസ് കുറച്ച് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ചും കൂടി കേവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ സാംസങ് ഡിവൈസസിലെ കണ്ട പോലെ കുറച്ചൊരു കേവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഡിസൈനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായ ഒരു റിഫ്രഷിങ് ഡിസൈൻ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് എലഗൻറ്റ് ഫോണാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ വെയ്റ്റും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി കുറവാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഗ്രാംസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ വളരെ സ്ലിം ഫോം ഫാക്ടറാണ് ഇത്തവണ വൺ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ബിൽ ക്വാളിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എപ്പോഴും മികച്ച ഹാർഡ്വെയറും സുപീരിയർ ബിൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് കാണാം ഗ്ലാസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഫ്രെയിമാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് പാനലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് ത്രീ ഡി ഗൂറില ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രീമിയം മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കാണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് വൺ പ്ലസിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റി ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് നയൻറ്റി ഹേർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് വളരെ സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഒപ്റ്റിക്ക് എമോലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് വൺ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസറായി കാണാം വളരെ സ്മൂത്തായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസും നല്ല കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനും ആണ് വരുന്നത് കാരണം എമോലി ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് നോച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എങ്കിലും നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ്
ഇനി അടുത്തത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അല്ലേ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പെർഫോമൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഫേസ് അൺലോക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വൺ പ്ലസിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഫേസ് അൺലോക്കും വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറസ് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്ച്വലി ക്യാമറേൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് പറയും കാരണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉണ്ട് സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് സെൻസർ ആണ് പിന്നെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിൽ ഒരു ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ സെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം പ്രൈമറി ക്യാമറേൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു ആവറേജ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു കോൺട്രാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസിൽ പക്ഷേ എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി ആർ അതായത് ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും വളരെ മികച്ചതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കാരണം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ട്സ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കളേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ വൈബ്രൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ ഒരു ഫോണാന്ന് പറയാം പലർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടിയതെങ്കിൽ അതിന് വൺ പ്ലസ് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക പിന്നിരയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം കളേഴ്സ് നാച്ചുറൽ അല്ല കുറച്ചൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ മാക്രോ സെൻസറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ സെൻസർ തികച്ചും ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു മാക്രോ സെൻസറിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കി കാണാം ഒട്ടും തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ കളേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ മ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ സെൻസർ വളരെ ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് വളരെ നല്ലതാണ് വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നൈറ്റ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ റേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഫോട്ടോസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫി എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചില സെൽഫീസ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വന്നു ചിലത് കുറച്ചൊരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറയിൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡിന് അതൊരു മികച്ച ക്യാമറയാണ് വെച്ചാൽ മികച്ചതല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി മൂ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററി ആണ് പിന്നെ വാപ്പ് ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത് വാപ്പ് തേർട്ടി ഡി ചാർജിങ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിങ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വാപ്പ് തേർട്ടി ടിയിൽ അപ്പോൾ ചാർജിങ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാപ്പ് തേർട്ടി ടീൻ്റെ ചാർജിങ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയും വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് ഈസിലി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടിയ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ മികച്ച സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനൊക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈസിലി കിട്ടും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആറ് ജി ബി റാം ആണ് വരുന്നത് അത് നാൽപ്പത
അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കിന്റെ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹോപ്പ് ടു സീൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ